ஜாக்கி சினிமாசனம் தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் கொண்டாட மறந்த திரைப்படங்கள் அப்படின்ற ஒரு வரிசையில் நிறைய திரைப்படங்களை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வரிசையில் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அன்பேசிவம் திரைப்படம் ரைட் இந்த திரைப்படம் இரண்டாயிரத்தி மூணில் வந்தபொழுது இது வந்து பெரிய அளவில் கொண்டாடப்படவே இல்லை அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை வந்து பேச போகின்றோம் இந்த படம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி சில பல ரிவைண்டை பார்க்கலாம் முதல் முதலாக கமல் சாரை வந்து எங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இன்றைக்கி பத்திரிகை துறையில் நம்ம இருக்கிறோம் அவர்கிட்டே வந்து கேள்விகள் கேட்குறோம் போகிறோம் வரோம் சினிமா மீது முதல்ல காதலாக இருக்குன்னா பிடிச்ச நடிகர் வீட்டு வாசலில் போய் நின்று ஒரு வெளியே வர்றது இப்படியே பார்த்துருவாங்க அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது கமல் வந்து எனக்கு பிடித்த நடிகர் சரி அப்போ வந்து அவர் எப்போ நீங்கள் மெட்ராஸில் ஒரு வருஷம் இருக்கீங்க அவர் இப்படியே போய் சாத்து சந்திச்சுருக்கீங்களா பார்த்துருக்கணும்ல அப்படியான சந்தர்ப்பமே வரல ஆனால் இதே மாதிரி நான் அது போய் நிற்கிற ஆளும் கிடையாது இந்த இடத்துல கமலை வந்து எப்போ நம்ம மீட் பண்ணோம் எப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் அதை வந்து பேசுகிறதுக்கான தளமாக இந்த இடத்த நான் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அதுவும் அன்பை சிவத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா காரணம் இருக்குது நான் முதல் முதலாக கமலை வந்து ஒரு ஒன்றரை மீட்டரில் பார்த்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏஆர்எஸ் கார்டனில் அன்பை சிவம் ஷூட்டிங் அப்போ தான் இதே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஏஆர்எஸ் கார்டனில் ஆமாம் அந்த அந்த காலகட்டம் தான் அந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் வந்து நான் வந்து அங்கே தான் பார்க்குறேன் அங்கே வந்து என்னென்னா அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா காசு கிரெடிட் கார்டு அந்த போனேஷ் கிரெடிட்லேருந்து பார்டர் வர்றபொழுது மூணு பேர் சாப்பிடுவாங்க அப்போ கூட அவர் வந்து ஷூவை எடுத்து போய்ட்டு வித்துட்டு வந்துடுவார் அதை வச்சு தான் வந்து கொடுப்பார் ஒரு சிக்கன் மட்டன்லாம் வெட்டிட்டு இருப்பார் அந்த சீன் வந்து ஏஆர்எஸ் கார்டனில் தான் அந்த சீனை வந்து ஷூட் பண்ணாங்க அங்கே இருக்கிற ஹோட்டல் செட்டு போட்டு அங்கே ஹோட்டல் அது ஒரு கூற ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது அங்கே தான் அந்த எடுத்தாங்க அப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன் லைட்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா பரபரப்பாவது ஒரு ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறார் நான் ஃபஸ்ட்டு அவர் யாரும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா அவர் தான் வந்து கமல் அவர் வந்து நல்லா கெட்டப் போட்டு வந்து நிற்கிறார் இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா சுந்தர்சி வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஸ்கிரிப்டை அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு என்ன சீன் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு கை கட்டு கேட்குறாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அந்த ஷார்ட் எடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் நான் வந்து கமல் அவர்களை வந்து ஒரு ஒன்றரை மீட்டரில் டிஸ்டன்ஸில் முதல் முதலாக பார்த்தது அது தான் அது இந்த அன்பேசிவம் படத்தோட ஷூட்டிங் டைம் தான் அதன் பிறகு வந்து பிக்பாஸ் டைமில் அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது பத்திரிகையாளராக அவ்வளோதான் நான் கொசுரம் மற்றபடி வந்து நம்மளுக்கு அவ அவர் வந்து நான் பெருசாக சந்திக்கிற வாய்ப்புகளில் நிறைய திரைப்பட விழாக்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது அதே நேரத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் கதை வாசனை கருத்தாகணும் மதன் வந்து நான் வந்து எப்போ ஏன்னா மதன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஆனந்த விட சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கணும் போது மதன் மீது மிகப்பெரிய ஈர்ப்பு உண்டு அவரை நான் எங்கே பார்க்குறேன் அப்படின்னா நம்ம சத்யா ஸ்டுடியோவில் அப்புறம் கேமரா அசிடென்ட்டு யூகி சேதுவுடைய நயண்டி தர்பார் ஷூட்டு அந்த ஷூட்டில் நான் வந்து மல்டி கேமரா செட்டப் நான் ஒரு கேமரா அசிடென்ட் அப்போ வந்து மதனை வந்து யூகி சேது வந்து இப்போ பெயிண்ட் எடுக்கிறாரு அப்போ அவர் கூட வந்தது யாருன்னா பாஸ்கி நம்ம மொட்டை பாஸ்கி அவர் அவர் தான் வந்து இருந்தார் அப்போ ஸோ முதல் முதலாக நான் வந்து மதன் அவர்களை வந்து நான் வந்து அந்த சத்யா ஸ்டுடியோவில் நயாண்டி தர்பார் செட்டில் தான் அவரை வந்து முதல் பார்க்குறேன் அவர் தான் நான் வந்து ஆட்டோ ஆட்டோகிராஃப் வாங்கணும் ரொம்ப குறைவு நான் வாங்கினதே சார் சுஜாதா அதுக்கப்புறம் பலகுமரன் சார் அதுக்கப்புறம் மதன் அவ்வளோதான் பெரிய ஆளுங்க அவ்வளோதான் நான் வந்து ஆட்டோகிராஃபும் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டது அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் எப்போ சந்தித்தேன் இங்கே அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் ஆளுமைகளும் இணையக்கூடிய இந்த திரைப்படம் வந்து நம்ம எப்படி பார்ப்போம் ரைட் ஸோ அப்படி வந்து பார்த்த ரசித்த இந்த திரைப்படத்துடைய ஹிடன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தான் இந்த எபிசோட நம்ம பார்க்க போயிடுறோம் ஸோ அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ விரிவான அன்பேசிவம் ஹிட் அண்ட் டீடைல்ஸ் மற்றும் கொண்டாட மறந்த படம் பரிசையில் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அன்பேசிவம் ஸ்டேஜும் ஜாக்கி சினிமாஸ் ஜுவல்ஸ் லோக்கல்ல ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் இதெல்லாமே வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கும் இந்த வருஷத்துல இருந்து அப்ராட் ஆர்டர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்து பண்றோம் அப்ராட் ஆர்டர்ஸ் பல்க் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாகேஷ் நாஸ் நம்பர் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்க அன்பேசிவம் இந்த படம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனா பெரிய அளவுல கொண்டாடப்படல ஆனால் இப்போ அந்த படம் வந்து சூப்பர் சூப்பர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து வாழும் போதே ஒரு கலைஞனுக்கு மரியாதை கொடுக்கதா கொடுக்காம செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ சூப்பரான ஆள்பா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கிரைடீரியான ஆள் தான் ஸோ இந்த படம் வந்து அப்போ வந்து அட்டர் ஃபிளாப் ஆனால் இந்த படம் வந்து
பூம்புகாரும் சரி அந்த துறைமுகங்கள்லாம் அழிஞ்சு போனது வந்து இது மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்தது தான் அதனால தான் பாண்டிய தலைநகர் வந்து மதுரைக்கு மாறிச்சு அப்படின்றத சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாறி இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றது இந்த படத்தினுடைய கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர்லேருந்து ஏர்போர்ட் மூலமாக யார் ஏரோப்ளைன் மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் யார் யாரும் நல்ல சிவம் என்கின்ற கமலஹாசன் அவர்களும் அன்பரசு என்கின்ற மாதவன் ரெண்டு பேரும் வந்து சென்னைக்கு வரணும் ஆனால் புவனேஸ்வர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து மழை வெள்ளத்தின் காரணமாக ஃப்ளைட்டு கேன்சல் ஆகுது ஃப்ளைட்டு கேன்சல் ஆனால் தான் அவங்க ட்ரெயின் மூலமாக தான் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாகணும் பட் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனும் வந்து ஃபுல்லாக வெள்ளத்தில் மூழ்கி இருக்குது ஸோ அவங்க ப பஸ் மூலமாக ஒவ்வொரு அதாவது ஆந்திரா வந்து ஆந்திரா வந்து சென்னை வரணும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசி கொண்டு வரக்கூடிய நட்பாக அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கருத்து மோதல்கள் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து அடைந்தார்களா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்துடைய ஒன்லைன் இதில் கமலஹாசன் அவருடைய பேர் வந்து நல்ல சிவம் இது நல்ல சிவம் அவருக்கு கடவுள் நம்பியே கிடையாது ஆனால் அவர் நல்ல சிவம் பேர் வச்சுருப்பாங்க சிவத்தை எடுத்துகிட்டு அவர் எப்பயுமே நல்லா அப்படின்னு தான் தன்னை வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்குவார் அவருடைய தோழர்கள் அவரோட கம்யூனிஸ்ட் தோழர்களும் வந்து அவர் நல்லா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க சிவம்ன்றது வந்து தவிர்த்தே இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பரசு அப்படின்றது ஒரு அன்பு பிடிக்க பிடிக்காது அஸ் அப்படின்னு தான் அவர் பேசுவார் ஐ நேம்ஸ் அஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ இந்த இரண்டு புள்ளிகளுமே வந்து ஒருத்தவர் வந்து கடவுள்ன்றத வந்து எந்த கோணத்தில் வந்து ஒரு மனுஷனை பார்க்குறார் இது கடவுளே சிவன் தம் பேரில் சிவன் தான் கூட அவர் வந்து சிவனை வந்து சொல்லவே பேரை வச்சு பேரை சொல்ல மாட்டார் சிவன்ட்டு ஆனாலும் அவர் சிவனாக எதை பார்த்தார் படத்தினுடைய இறுதியில் அப்படின்றதும் அதே மாதிரி அன்பே பிடிக்காத ஒருத்தவன் வந்து எப்படி அன்பின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு ஒருத்தவன் பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒருத்தவன் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய அண்ணனாக பாவித்தான் என்பது தான் இந்த திரைப்படம் சொல்லக்கூடிய அந்த டிராவல் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் இந்த படத்துடைய மெயினான ஹிடன் சீக்ரெட் ஓகே இந்த திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஹாலிவுட்டில் வெளியான பிளெயின் ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் திரைப்படத்தினுடைய அப்பட்டமான திரைவுகள் காபி கேட் திரைப்படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது என்னென்னா நியூயார்க்லேருந்து சிக்காகோ போகிற ரெண்டு பேருடைய டிராவல் பயணம் தான் இந்த திரைப்படம் அதனால் இருந்தால் வந்து கமல் வந்து ஆனால் கமல் அந்த படத்துலேருந்து எடுத்தாலும் கூட அந்த படத்தினுடைய ஒன்லைன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இங்கே நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கதை விஷயம் பேசின சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து என்டைர்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ அதுதான் இந்த திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு பக்கம் வந்து இன்டலெக்சுவலான ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனைவாதி கடவுள்ன்றத கடவுளை வந்து மதிக்கிறத விட மனிதனை மதிக்கணுன்றவர் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றியுமே கவலைப்படாத எந்த ஒரு உலக அறிவுமே இல்லாத தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சுயநலவாதியான ஒரு மாதவன் கேரக்டர் உதாரணத்துக்கு இந்திய மக்களுக்கு ஒரு எட்டாயிரம் கோடி நம்பர் ஒரு கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கேரக்டர் பற்றி அதை பற்றி அதை பற்றியும் கவலை கிடையாது அதாவது தாம் வாழணுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு த்ரீ ஸ்டார் அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற விஷயம்லாம் கிடையாது எங்கிட்ட பணம் இருக்குது எனக்கு வந்து எல்லாமே இருக்குது எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஹைலியாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது கிடையாது நான் எங்கிட்ட பணம் இருக்குது நான் எதை வேணாலும் விலைக்க வாங்குவேன் அதே மாதிரி என் வாழ்க்கை வந்து நான் வந்து இப்படி வந்துட்டேன் இல்லையா அப்போ எல்லோரோட வாழ்க்கையும் இப்படி தானே இருக்கணும் அப்படின்ற நினைக்கிறது அதை விட சுயநலமாக என் வாழ்க்கை என்கிட்ட பணம் இருக்குது நான் எப்படி வேணாலும் வாழ்வேன் மற்றவங்க வந்து எப்படி பணம் எனக்கு என்ன அப்படின்ற ஒரு அப்பட்டமான சுயநலவாதியான மாதவன் ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து டிராவல் பண்ணும்பொழுது என் ரெண்டு கேரக்டரும் எப்படி எப்படிலாம் மாறு மாறுபாடு அடைந்தார்கள் என்பது தான் இதில் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதை திரைக்கதை வந்து கமல் எழுத இந்த திரைப்படத்துக்கான வசனத்தை வந்து மதன் எழுத இந்த திரைப்படத்தை வந்து சுந்தர்சி அவர்கள் இயக்குனார் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ பெறலனா கூட இன்னைக்கு இந்த படம் வந்து தமிழ் சினால ஒரு கல்ட் கிளாசிக்ன்ற ஒரு அந்த சை இந்த திரைப்படம் பெற்றது ஆனாலும் சுந்தர்சி நிறைய பேட்டிகள் என்ன சொல்லுவார்னா நான் இந்த படத்தின் மூலமாக நான் நிறைய வந்து கற்றுக்கிட்டேன் எது கமல் மாதிரியான ஒரு ஜீனியஸ் கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் என்னால் வந்து இந்த திரைப்படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு வருஷம் வந்து இந்த வீட்டிலே தான் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அடுத்த படம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அடுத்தது நான் வந்து கம்பேக் மாடு வர்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு பட் இன்றைக்கி வந்து அந்த படம் சூப்பர் சார் நீங்கள் அற்புதமாக பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ஏ அன்னைக்கெல்லாம் எங்கேயா போனீங்க அப்போலாம் நீங்களாம் எங்கேயா போனீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எப்பயுமே வந்து ஒரு கோபம் எழுந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றது அவருடைய மனக்குறையை அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு பட் கமல் வந்து இது மாதிரி பரீட்சாத்தமான நிறைய முயற்சிகள் பண்ணதுனால இந்த படம் அவருக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள்லாம் ஒன்றும் கொடுத்ததே கிடையாது ஏன்னா
ஸோ என்றைக்காக ஒரு நாள் அது வந்து பேசப்படும் அப்படின்றத ஒரு ஆணித்தரமாக நம்பக்கூடிய ஆள் அதுதான் நல்லா கேரக்டரும் அதுதான் கமலுடைய கேரக்டரும் ஸோ அதனால் இந்த படத்துடைய தோல்வி குறித்து அவர் வந்து வருத்தப்படலாம் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுவாங்க அவருடைய சொந்த பண்ணது அவர் ராஜ்கமல் இந்த மாதிரி படத்தை எடுக்குமா இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசரே வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க போயிட்டாங்கன்னா அவர் மேலே வந்து குற்றச்சாட்டுகளும் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம வந்து மறுக்க முடியாது ஆனாலும் காலம் கடந்த அன்பேசியம் நிற்கப்படும் அது பேசி அரசியலும் சரி அது பேசக்கூடிய விஷயமும் சரி அது வேறு லெவல் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்த பாகத்தில் அந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேச போகின்றோம் ஸோ ஸோ இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுவது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக